intensa actividad deportiva en nuestro medio. No solamente este fin de semana, sino durante toda la semana. Mucho material para ustedes, como siempre, además de todo lo que ha acontecido en el fútbol de nuestro medio. ¿Cómo estás, Enrique Hugo? ¿Todo tal, tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Eh? este, mucha actividad. Mucha actividad deportiva, este, lo lindo, ¿eh? Eso es lo bueno, eh, lo que decimos el espectáculo aire libre, sobre claro. todo sábado y domingo. Muy bueno. Donde la familia aprovechó más que nada para, para aprovechar este fin de semana. Y bueno, hay muchísimas novedades que han surgido a lo largo de la semana, que las vamos a ir enumerando en este programa. Y por supuesto, con una cantidad impresionante de notas ¿no? que avalan que estuvimos dialogando con los grandes protagonistas. Sí. Eso sin lugar a dudas, eh, eh, siempre lo decimos y lo diré en cuanto a oportunidad se presente. Todo esto gracias a ese apoyo que siempre contamos con todos los amigos de acá y en especial con Jorgito Yaque a la cabeza de todo este equipo de, de amigos que conformamos. Para tener este... No solamente Canal 8, sino además el Canal Hermano, ¿no? Terrible material Por que eso, grabamos sí, la semana. Muy, muy, notas, muy, pero muy buen material. Muy primer buen. nivel. Bueno, muy bien. Vamos a alguna... Este, apostillitas chiquitas que tenemos para ustedes. La divisional, primera vez como siempre, en su sesión rápida, muy rápida, eh, puso arriba del tapete nuevamente el aspecto económico. ¿no? Un aspecto económico que no solamente lo está sufriendo la divisional primera vez, aunque en mayor grado, ¿sí? sino que creo que en general, en general, en el fútbol salteño, en estas fechas pasadas, incluso en la fecha de hoy, que yo creía que iba a haber una mayor afluencia de público. Marmó sorpresivamente. ¿Eh? Y no. Sorpresivamente, pero no tengo duda. No hay como sostener. La gente, cuando estamos en estas ya últimas fechas, se prepara para la liguilla. Sí, sí. Mi punto de vista. Sí, sí, Porque sobre todo en la A no queda ninguna. Los vez. partidos son todos atractivos. Hoy era una jornada con un día excepcional. ¿Eh? Y sin embargo, la recaudación no es la que uno piensa para un fútbol de salto este, que gusta realmente, es pasionada, siente el fútbol. Bueno, la adicional primera vez entonces, Enrique, como te decía, y el delegado de Sudamérica propuso, esto estamos hablando la semana pasada, sí, sí. volver a las jornadas sabatinas. Sí. Cosa que no dudo, ya el fin de semana venidero... Que han dos fechas, ¿no? Estre... Bueno, sí, sí. Dos fechas o una. Sí, por eso le iba a tener que quemar los cartones. Creo ¿no? que va a ser así. Va a ser. Procurando que encontrar lo que encontró en las primeras fechas. Cuando dijimos, pero jugaron nocturno, que fue la mayor de recaudaciones cuando jugaron en el estadio de Estadio. ¿Se año, acuerda? Estamos hablando de julio del año pasado, que muchos decían tan loco el doctor Guerra, con lo frío que hacía, ¿no? Sin pero no hizo. Sin embargo. Ahí tuvimos, la, tuvo la, la, re, la gran recaudación de los últimos 4 o 5 años de la B fue haber jugado doble jornada los sábados. Exactamente. Así que no es de extrañar, no, no es de extrañar que el próximo Ya este se están yendo sábado, los fríos. Es, sí, exactamente. Bueno, lo otro, sinceramente, uno aprende, ¿eh? indudablemente que aprende. Este, era uno de los que manifesté y tengo la posición formada de que el fallo del tribunal arbitral referente al caso Ávalo aquí en Salto fue bien aplicado desde mi punto de vista mi punto de vista bueno con cierta sorpresa ¿eh? el tribunal de Ofi de Ofi modificó la sanción impuesta al jugador Ávalos Franco Ábalos de Universitario. Yo en primer lugar sigo insistiendo. Para mí, desde mi punto de vista, el, el, la aplicación de ese artículo, pero desde luego que el Tribunal de Ofi entendió y fue fundamental una carta. Claro, esto fue tratado con un abogado, ¿no? Claro, lo, eso le iba a decir. Punto, punto. Un ah, equipo de abogados que, que y que está ahí, no, de la U. Tranquilo, ahí, no se me ponga para arriba porque si no... Seguro. Este, es un equipo desde de luego, eh, 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 universitarios hizo lo que tenía que hacer cualquier institución en defensa de sus intereses. Y siempre la habilidad de, de un abogado influye. No tengo ninguna... Pero la habilidad más fue el contar, el contar con Salto Uruguay 
que avaló mediante una nota, avaló mediante una nota de que Uruguay lo único que solicitó fue los puntos en pugna, no la sanción del jugador. ¿Mm? Además, ese hecho fue también manifestado por el delegado señor Escobar en la reunión de la Liga, en el Consejo de la Liga Salteña de Fútbol. Entonces, Enrique Hugo, vuelvo a decir, es una modesta opinión, no me voy a poner a la altura de ningún abogado, de ningún abogado. Por eso digo la inteligencia, la sapiencia, buscar los caminos y felicito realmente a la gente de Universitario por defender los intereses de, y, y de su club y, y, y de un jugador. Yo sigo sosteniendo que un artículo reglamentario uno no lo puede dividir al medio. No podemos dividir al medio. Yo reclamo los puntos, pero si está asociado en el mismo articulado de que el jugador que jugó en el Estado merece sanción, pero esto es asunto liquidado, por eso digo, uno aprende y queda un precedente, que es lo más importante. Sí. Si un día cualquier delegado o cualquier club eh, se le presenta una oportunidad de este caso, como ahora, ese club, ese club, mirá lo que te voy a decir, qué barbaridad lo que voy a decir, puede transar con el otro club y dice, mirá, si vos no me haces este favorcito, yo pido la sanción del jugador también. Ahora sí, si arregla, vos entre amigos, porque se presta. Mm. ¿O no se presta? Sí, sí. ¿O usted no lo ve así? Bueno, si usted no, no lo ve, el, dígamelo. El, el tema radica que nunca en la vida del fútbol salteño, y eso lo hablamos. Hay antecedentes. Ah, sí, usted pero, dice pero, el pena el jugador. Pero yo le puedo bueno, decir. Bueno, eso es lo que se había manejado. Yo le puedo decir, pero lo que a mí no me cierra, claro, y, sí, sí. y no vamos a hablar más. No, porque los esto, puntos han pasado porque, muchas veces. Porque esto. Jugó esto, fulano inhabilitado, le reclamó los que puntos. Pasó, hablando, pero que estamos hablando, ya está liquidado. Claro, que es el decir, jugador. Ava lo jugó en el día de hoy y, 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 y se atrevió. Lo que yo no, no, hombre, y no pude hablar con Diolino Miquel Arena. Tuve este, ocupación en ese trabajo. No pude hablar, pero voy a hablar con el chato, este, que es un hombre que, que domina el reglamento. Además lo tiene y lo sabe. Si es como, si es como yo lo interpreto, que en un mismo articulado dice los dos, a no ser que sea dos, porque lo que, lo que yo saco de acá... Como Uruguay no pidió la pena al jugador, el tribunal leyó una sola y aplicó. Ahora, Uruguay no pidió, no, como Uruguay no pidió, el jugador no se pena. Entonces, ¿cómo es? El juez es la institución la que presenta la denuncia. Denuncia que el jugador está habilitado, pero no lo pena. Pero en otro caso denuncia la, la inhabilitación del jugador y dice, y además penelón, ¿eh? El juez, no lo entiendo. Las felicitaciones para el universitario, sí, un gran este, trabajo, botija, un gran estudió. botija, un gran mm. botija, un porvenir, eh, y universitario realmente lo precisa para conformar el plantel que tiene o no. No dejó de sorprenderme, lo aprendo y queda ahí en la liga como un precedente para el futuro. Hay cosas para mí insólitas. ¿Sí? Dígame. Se la digo. Sí. A ver cómo lo toma usted. No se me enoje. No, 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 no. no Yo le digo, no qué, se me enoje. Bueno, Uno sabe escuche. que en el fútbol salteño pasan muchas cosas. No, no, ahí. pero no se anticipe. Yo digo que no sí, se me enoje por. También. No se me enoje por lo que le voy a decir. Insólito. Insólito. Aquí en Salto, un determinado número de árbitros se preparan para rendir una prueba en OFI. Esa prueba se va a realizar... 18, ¿no es? El 15. Ah, el 15. El 15, si mal no, 15. Si mal no ah, me informaron, me el 15. Me parecía que era el sábado 18, por eso. Pero yo me, me, me inclino más por esto, ¿eh? Sí, sí. Porque el 15 no es, no es un sábado. Y, y tiene que ser un claro. fin de semana claro. porque los jueces... Así que es el 18. ¿Sabe por qué? Porque sí. los otros días en la, en la C, justamente, que yo estuve en la reunión de la C, estuvo Néstor Martínez Vital. Los jueces. Claro. 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 Y le dijo a los clubes que los 15 mejor, los mejores se iban a esa bueno, prueba. 
Ah, hasta ahí. Por eso este... Hasta ahí, hasta ahí. Sí, hasta sí, ahí. Sí. Si no, me saca todo el, sí, sí. el tema. Van a Paysandú, vienen instructores de OFI a tomarle las pruebas correspondientes. Sí, sí. Ese grupo de jugadores que va a, hacer? a rendir un examen de, de jueces, va a rendir un examen para que OFI los habilite para ser árbitros en, las torne en los torneos de importancia que organice OFI. Ese es el... Sí, sí, sí. El, no. el, el metiego o lo que buscan los jueces. Claro. El Muy bien. ¿Sabe quién le dictó o le dicta clases a esos jueces para rendir ese examen? Federico Margal. El señor Federico Margal. ¿Y sabe dónde le dicta las clases? Enfrente de la liga. En AEU. En AEU. Insólito. Como yo dije que no me refería más a Margal, doy la información. Que un grupo de árbitros... ¿Mm? Reciben instrucciones para rendir un examen, para rendir un examen por parte del señor Federico Margal, donde las puertas de la Liga de Salto ¡plum! se las cerraron con doble llave de seguridad. Insólito. ¿Sí? Insólito. Muy común que pasa acá. ¿Eh? Es muy común que pase en salto. Eh, no debería pasar. Lo que pasa es que yo no lo dije una vez y usted se enojó. En salto ocurren cosas, no solo en el fútbol, el vasco a nivel. ¿Cómo? Todo. No voy a dejar, Enrique, no. Ocurren no, no, no todo. La pastilla. Eh, ocurren cosas que no ocurren en el mundo. El mundo no debe mirar. O sea, si se enteran que existimos, no debe mirar cada rara porque no podrán creer las cosas que pasan en salto. Por eso, eso es una más. Va, muy bien. Pero a raíz de esto, señor Enrique Hugo Leizola. ¿Quién? ¿Sabes lo que me dijeron otros días? Sí. También no te me enojes. No. Enrique Hugo está como Moria Kazán. ¿Por qué? Ella es la Juan y vos sos el Juan. Seguro. Los número uno. ¿Qué? No, sí. no. El, bueno, el tema Enrique, radical pero a raíz de esto lo que te estoy diciendo, hay una nota. Sí, sí, sí. Bueno, qué mejor entonces bueno, que vamos. escucharla. La nota eh, sobre lo que se refería usted de Federico Margal en esta actualización de árbitros y sobre todo Salteri. El problema no es el problema hacerlo o no hacerlo, el problema es, decíamos los otros días ya, son los delegados que no quieren que yo tra pueda trabajar, ahora lo estamos haciendo acá en el local de AEU, preparando la prueba que van a tener el 18 de este mes en Jun. Bueno, eh, estamos haciendo un trabajo escrito, una trivia, que es este similar a lo que van a hacer ellos este, en Jun. Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué los hábitos también, el colegio, las gremiales, de alguna manera no tienen voz dentro de la liga para, bueno, tener esto eh, más cotidiano? Y esto ya es un tema ya archi sabido y ya está eh, determinado y ya está terminado. Yo, yo ya te decía los otros días, yo no, gracias a Dios, yo duermo tranquilo, trabajo con ellos porque es una de las cosas que me gusta. Este trabajo lo hice yo, lo preparé yo. Y bueno, ahí lo, ves que están todos los muchachos, faltaron tres hoy, este, uno no está acá y dos por trabajo. Y bueno, hay 12, 12 muchachos que están haciendo, de las dos gremiales, están haciendo la prueba, el lunes que viene vamos a hacer otra. Cuento con, con este, las autoridades de AEU que me prestan el salón. Y bueno, y, y es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que se trabaja y, y es lo que se tendría que hacer todos los lunes con estos muchachos que están en actividad para corregir, este, tuviste un rato la charla que tuvimos recién, es a los efectos de corregir los errores que esos eh, día domingo a domingo lo hacen en la cancha. ¿Cuáles son los más comunes que ves? Y la casa, el mal manejo del banderín, los asistentes no están preparados, eh, los árbitros no corren correctamente, algunos no corren lo que tendrían que correr, la parte, yo les recalcaba un poco la parte disciplinaria, Dejan que se proteste mucho, que lo increpen los jugadores a, a los árbitros. Y reiteré mucho también el, el, el movimiento de los asistentes, los, de las líneas. Este, no están, no están eh, en contacto con el penúltimo defensor y eso acarrea problemas después, ¿no? Si fuera por vos, ¿los pones a todos en la liguilla o seleccionás? No, no, no. Hay que seleccionarlos, sí, sí. Digo, pero es un trabajo del colegio que... Digo, a veces me preguntan opinión sobre uno u otro, pero es responsabilidad pura y exclusiva de ellos. Muy bien. Yo creo el que, que sabe, sabe. No, el la que sabe, sabe. Es que el hombre Pum. domina conceptos básicos que ojalá los árbitros o los árbitros jóvenes puedan captarlos, ¿no? 
como sí. eso que me dejó sorprendido, como es cómo se para, cómo ubicarse el asistente, ¿no? Y también dijo que hay árbitros como que corren mal la cancha, ¿no? Desde luego. Por eso te digo, que sabe, sabe. Sí, no, no. no la verdad es, que absolutamente. Yo creo que no nadie duda. discute la capacidad de Federico Parito Margal de muchísimos años y un hombre que, bueno, eh, Ofi lo ha mandado al frente, como quien se dice, ¿no? No, no se ha puesto el solo, ¿no? Ha hecho muchísimos cursos también. ¿no? Exactamente, Enrique. Bueno, este, lamentablemente la selección sub-14 dirigida por Gustavo Cardoso no tuvo Perdió. Este, el resultado que esperábamos realmente y que no sorprende, ¿eh? no sorprende, porque el salto fue a jugar a Guichón y perdió con la selección de Guichón por dos goles contra uno. Sí, sí. Uno cree que el fútbol nuestro... Pero estos chicos de Bichón parecería que... Sí, por sí, más, sí, la verdad. Por más que, según me dijo uno que asistió, sí, sí. de que Salto comenzó vacilante, ¿viste? Los, claro. Es lógico, los chicos, el nerviosismo, pero fueron a Rivera, ya habían pasado. Sí, eh, y habían un, ganado Un partido bien. Este, que merecieron otra suerte, pero los tres puntos quedan en la casa Quedó ya. de Bichón, ¿no? Y este fin de semana, si me lo recuerdo, juegan... En salto. En salto, en salto. Sí, con las dos categorías. Ante Tacuarembó, otro durísimo rival de esta Duro llave, rival, ¿no? ¿no? Duro rival Tacuarembó, que trabaja muy bien la formativa, al igual que lo trabaja Rivera también. Pero bueno, Salto tendrá que mostrar esa gran superioridad de 20 años, esta parte que existe entre las selecciones de Salto y el resto. Y como dicen todos los técnicos, por cómo trabaja el Consejo Único Juvenil y los clubes. ¿no? ¿Cómo trabaja y se preocupa los clubes salteños formativos? Los otros días, los colegas de Diario El Pueblo hicieron una nota muy interesante que dio para pensar, por lo menos me dio para pensar, los fines de semana los partidos de fútbol que se juegan en salto. Uh, impresionante. Sí, 50 y pico. Se pierde de, la cuenta. 50 y pico de partidos. Con el 50 senior, y con pico el, de, Entre todos. Con el. Con de el y acá el BB Fútbol, todos los equipos que, 20 equipos que existen, 20 equipos, ¿con cuántas divisionales? Son 6. 8 o 9 categorías, son categorías, ¿no? Este... Mi Dios querido. Claro, entonces, sí, Felicitaciones sí. a esa gente. Sí, sí, Realmente. Muchísima la, la actividad y que ahora está frenado el futsal que para, marzo, para octubre, <coughs> septiembre ya, ya comienza. Arranca el futsal a rodar hasta el año que viene, en fin, muchísima actividad. Bueno, muy bien. ¿Con qué seguimos, Enrique? Y los otros días hemos comentado que estuvo en salto nada menos que el director de deportes como es Fernando Cáceres con muchas novedades concretadas allí en, en una reunión en la Casa de Deportes junto a Cristian Pintos y al propio intendente doctor Andrés Lima. Y bueno, en primer término, esto nos decía Fernando Cáceres. Bueno, es una visita más de lo que son las recorridas habituales del equipo de la Secretaría Nacional del Deporte y motivado por distintos temas que venimos trabajando y por alguna actividad puntual que está ocurriendo en este momento. Eh, estamos en pleno desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales eh, y aprovechamos esta circunstancia también para retomar algunos temas que venimos trabajando tanto con el Secretario de Deportes como con el Intendente vinculados al desarrollo deportivo de la ciudad y del Departamento de Salto. Pero digo que tenemos compromisos asumidos en materia de, del deporte comunitario para colaborar con la tarea del Secretario de Deportes en algunos barrios eh, con, con necesidades concretas este, de servicios, de, 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 de equipamiento, de pequeña infraestructura deportiva. ¿En acaso hay aporte de la Secretaría? Y la Secretaría siempre aporta dentro de sus posibilidades, eh, pensando en el... Mire, tenemos dos problemas en el nivel del país vinculados al deporte, dos problemas a nuestro juicio severos. Uno de ellos es la bajísima participación femenina en el deporte. O sea, apenas el 6,7% de los deportistas federados son mujeres, y eso no permite un desarrollo en equidad del deporte, así que es un desafío enorme para la Secretaría promover el acceso directo, este, facilitar la, la llegada de las mujeres de toda edad a la práctica deportiva en todo el territorio nacional. Y el segundo problema que tenemos es precisamente el desarrollo nacional del deporte. Lamentablemente, tanto desde el punto de vista institucional como de las competencias, el deporte sigue siendo lamentablemente montevideano y en algunos casos metropolitano y queremos un implante 
eh, al menos de las federaciones principales en todo el territorio nacional. Así que ese es un desafío que tenemos por delante y que en nuestros viajes al interior forma parte de nuestras prioridades. Muy bien, ¿eh? Sí. Yo, este, no, bueno, insistí, ya lo dije, creo que es lo mismo el año pasado, este, que me causó una muy buena impresión que el señor director de deportes nacional, como es este eh, Cáceres, llegara a tan asociada. Para ver, para recibir, para observar eh, los planteamientos, cómo está el deporte de salto, cómo están las aquellas instituciones que uno conoce, eh, presentar ese plano que presentó um, para algo que indudablemente va a ser para el futuro eh, notable. No, no tengo absolutamente ningún tipo de dudas que va a ser notables, eh, porque se le va a agregar un gimnasio más a los que ya están en nuestro medio, en nuestro medio y que cumplen desde hace muchísimos años una labor social, social, porque tanto el gimnasio de universitario, como el de Ferro, como el de Juventus, como el de Nacional, como el de Uruguay y como el de Círculo Sportivo, están cumpliendo con las reglas y con lo que se estipula cuando se hace un convenio con el Ministerio, porque son ocupadas por los distintos liceos y escuelas de nuestro medio, de, de actividades eh, complementarias no propia de la institución, sino que abren las puertas para que la escuela pueda ir Tanto a desarrollar secundaria. exactamente la parte física. Esas instituciones, esas instituciones son las que están abiertas siempre a, todo la, a todas las necesidades que tienen aquí en todo medio, no solamente la escuela y secundaria sino además los deportes menores, porque el voleibol, ¿eh? el handball, todo eso también son partes a veces de instituciones. Y si hace poco dijimos, bueno, esto del ferrocarril es maravilloso, esas tribunas que ha logrado el club ferrocarril, Ritratis, únicas en nuestro medio. Bueno, si el gimnasio que se va a construir en la plaza de deporte, eh, similar o, o, o como sea, bienvenido, bienvenido. Pero yo también digo, y esto creo que lo expresó eh, el señor Cáceres, que no se olvide también de la cooperación que ne se necesitan las instituciones ¿eh? por parte del Ministerio Nacional de Deporte, por medio del, de, eh, Nacional de Deporte, insisto, el Ministerio necesitan la ayuda y acá los clubes ¿dónde recurrimos? a la intendencia acá recurrimos a la intendencia todos y, y, y todos los deportes todos. y salto grande sí, últimamente y salto sí, grande últimamente, últimamente que ha, mano, ha tenido eh. una apertura como no lo ha tenido este anteriormente y punto y punto sí, sí, sí. acá caso por acá este hay escasez de apoyo de los capitalinos. No? Ministerio de Transporte y Obra Pública en primer lugar. Y el Ministerio de Deporte Nacional ahora parecería que tiene una apertura o está casi recorriendo para ver la proyecto. realidad sí, sí, y sí. los proyectos. Exactamente. Y eso lo dice en la segunda parte de la nota en diálogo con Deportes en el 8, Fernando Cáceres. El Campus 2030 es un gran proyecto, un proyecto ambicioso que, que invita a soñar. Eh, como todo proyecto ambicioso eh, requiere del concurso de más de un, de un agente, de un actor y de compromisos que, que debieran ser públicos y privados. Nosotros estamos a favor de ese proyecto, es un, un gran proyecto, pero que está en su fase inicial y, y para el cual hay que trabajar. Independientemente de que tenga algún vínculo o no con la eventual... Eh, sede de un campeonato del mundo en fútbol. Eh, Salto lo que tiene y es de los temas que venimos conversando con el señor Intendente, Salto tiene capacidades propias y potencialidades enormes para que el deporte eh, se desarrolle en sí mismo, pero a su vez alimente otras áreas del departamento, el turismo, eh, la inversión, la economía, 
eh, el desarrollo social y, y Salto en ese sentido, bueno, este, la ciudad de Salto es ciudad fronteriza, eh, tiene una larga historia deportiva, tiene eh, un corredor termal, tiene muy buenos servicios de, de hotelería, de gastronomía, eh, tiene capacidades propias muy importantes que hacen que proyectos como este o como otros eh, permitan pensar con pensamiento estratégico en un desarrollo que puede tomar al deporte como punto de partida, pero que involucra otras áreas. Esas son de las cosas que venimos conversando hacia el futuro. Hace más de un año, quizás, año y medio, dos, estuvo el diputado Felipe Carballo por la Comisión de Deportes de Diputados, justamente, se reunió en la Junta, prácticamente acudieron las, todas las disciplinas deportivas, los representantes de las disciplinas deportivas que se practican aquí en Salto, y se, bueno, que se le dijo que aportaran, que las necesidades... ¿Qué quedó todo esto? ¿Quedó en un cajón o se puede hacer algo? Bueno, desconozco porque el diputado Carballo debe haber venido en calidad de integrante o de presidente de la Comisión Especial de Deportes de la Cámara de Representantes. Se trata de otro poder del Estado. Si bien nosotros tenemos un vínculo permanente con la Comisión y trabajamos muy coordinadamente, ahora quien la preside es... este es una diputada del Partido Colorado con quien ya estuvimos trabajando eh, intensamente en la planificación, pero no conozco eh, esa línea de trabajo que usted me menciona. Eh, no sé, habría que preguntarle a los, a los señores diputados eh, cuál ha sido el curso de aquellas reuniones y a qué, a qué nivel se, se ha llegado, a qué nivel se va avanzando. Yo puedo responderle por la Secretaría. Muy bien. Muy bien. Sin palabras. Yo, lo que deseo, sí. de corazón, de que lo que dice el señor Cáceres... Se cumpla. Y lo sienta. Sí, sí. Eh, que es así. Sí, no, no, ya la ahí, verdad que... Ya, da... ahí, ya, me, ya ahí quedo conforme. Claro. Y no que sea... Romper con el este, centralismo y área cierta, metropolitana, sí. dijo él, porque Canelón o, o, y esa o, zona o, ahí. Como uno está acostumbrado sí, sí, sí. de los políticos. Sí, 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 pero el sí sí queda ahí en la que nosotros somos parte también Exactamente. y bueno justamente de ello el encargado de, en anunciar todo esto como decía él director de deporte de salto Cristian Pinto esto nos decía también con buenas noticias para nuestro departamento como, como desde que asumimos de, desde mayo que, que me toca estar en la responsabilidad del departamento de deporte las inversiones que, que pretendemos en este tiempo digo que, que vivimos en, en cada institución, en los barrios, la decadencia de, de canchas, de espacios físicos para, para llevar trabajos adelante, tanto desde el Departamento de Deporte con sus propios profesores y también para algunas instituciones que, como muchas hacen sacrificios para, para llevar el día a día al deporte y en la actividad social. Y bueno, se logra eh, una partida importante de de dinero que la Secretaría Nacional de Deportes va a estar volcando al Departamento de Deportes en la Intendencia de Salto, donde nosotros estamos trabajando en invertir y, y, y fortalecer instituciones deportivas dentro de, de nuestra ciudad, mejorando los espacios deportivos y con salones multiusos, salones comunales y, y, y salas para, para realizar talleres del Departamento de Deporte y también que le va a quedar a, a, a clubes deportivos para trabajar en el día a día como lo hacen eh, con sus chicos, con su baby fútbol o, o sus adolescentes con formativas y también primera. Digo, es mejorar el, en sí, digo, para dejarlo claro, eh, vamos a tener una partida de dinero para mejorar instituciones donde nosotros podemos realizar trabajos eh, zonales. ¿Es algo definido específicamente, exclusivamente? No, eh, nosotros eh, tenemos repartida en la ciudad, digo, tenemos cinco instituciones deportivas que siempre estamos trabajando sin hacer inversiones, llegamos a, a su cancha, usamos sus predios, usamos la iluminación, eh, eh, como en todas las actividades de deporte, como el campeonato de los barrios, como en los talleres eh, semanales de, del departamento de deporte, llegamos, sí, digo, en uno, uno de los puntos que, que queremos trabajar, porque la zona lo necesita, digo, y hay muchos barrios aledaños, es en la cancha de progreso, así al lado de del Puente Blanco, donde así vamos a hacer algo de, de, de la inversión de lo que está planificado. Muy bien, esa era la primera muy parte. Buena, muy y bueno. si no tiene inconveniente... Y vamos. Avalo lo que dijo este, sí, sí. El, Reconoce, director, ¿no? el director de Deportes de Sal. Reconoce. Él está en ese trabajo, en ese, un trabajo magnífico que viene realizando.
con la visita y demostrando que no solamente es alto, sino el en el interior. interior eh, sino el en el interior. interior. En ese sentido, este, tiene muy clara eh, la visión, muy clara la visión Cristian Pinto de su misión y del trabajo en sí. Y lo otro, bueno, desde luego que la oficina de, de que él comanda y dirige tan acertadamente, le llegan todos propuestas solicitudes que va, la va avalando como corresponde. Eh, y evaluando, sí, sin duda. Y eso nos habla en esta segunda parte de la nota con el director de deporte de Salto, Cristian Pinto. Eh, también trabajando con el Club Ceibal, que así hay un trabajo muy inmenso de la comisión directiva con, con todos sus jóvenes, con con el baile fútbol, con, con todo lo que es el complejo deportivo, así vamos a estar mejorando también en salones multibuso para trabajar eh, no solamente en lo deportivo, sino también en lo, en lo cultural y en, y, en lo, y en lo recreativo. El general hablaba puntualmente a la pregunta respecto a una piscina olímpica aquí en Salto y que ustedes tenían novedades para transmitir. Sí, es un proyecto ambicioso que tiene la Intendencia de Salto, digo, bueno, y hoy eh, continuamos con el, con el proyecto, afinándolo un poco más, como vino el arquitecto Daniel Danner de la Secretaría Nacional de Deportes y con el secretario, trabajamos, seguimos caminando, la semana próxima vamos a estar en la capital de nuestro país, nuevamente avanzando en lo que es este proyecto que, que queremos que, que Salto... Eh, salgamos de lo cotidiano y que tengamos como del departamento de deporte y como intendencia de salto y como lo que somos que tengamos un proyecto eh, que, que, que la gente que, que conmueva y yo creo que en, en la natación digo la gente hace mucho esfuerzo para tener una piscina pública climatizada y olímpica creo que para salto y para el uruguay eso lo, lo, lo va a fortalecer y enriquecer al departamento y bueno y que podamos decir como salteños que, que hoy sí tenemos eh, algo. Bueno, ese es el camino que, que, que comenzamos y bueno, está avanzando. Digo. ¿Sería el predio del cuartel eso? Cristian? Sí, es un predio de, del Ministerio de Defensa que, que tienen como dato la Intendencia de Salto a 30 años. Eh, sería, digo, de ahí estamos uniendo muchas eh, instituciones eh, sociales y también eh, las instituciones estatales que tienen que... que tienen que trabajar, se tienen que emprender este proyecto porque es un proyecto para toda la ciudad y de que todo el joven que no tenga un recurso de ir a hacer un deporte eh, lo pueda tener eh, gratuitamente como, como público. Digo, pero es un proyecto que está avanzando, digo, no nos vamos a decir que ya está pronto, digo, vamos a continuar avanzando, tenemos funcionarios de la Intendencia, los arquitectos y el propio técnico en, en natación del Departamento de Deporte que va a continuar trabajando en el, en el tema. Bueno, muy bien, ¿eh? clarito, clarito, y Dios quiera que ¿eh? todas esas aspiraciones y todo lo que tiene en mente Cristian Pinto lo pueda llegar a concretar. Sí. Este, en este Por el bien de todos los salteños. Sí, 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 sin excepción. Exactamente. Trabajando para el deporte de salto. Para el deporte de salto. Muy bien, señores. Sin más vueltas, entramos en lo que ha sido una excelente jornada de fútbol, donde resultados que importan. Eh, y que algunos de ellos hace variar un poquitito el pensamiento o las expresiones que tuvimos el domingo próximo pasado. Todo eso de acuerdo a los resultados que se registraron. Y no solamente en el fútbol superior, sino también en el fútbol de la, la divisional primera B. Sí, 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 ¿no? El ascenso estuvo muy importante. Bueno, creo que lamentablemente, Enrique, eh, la noticia es ingrata. Que, pero... Suceden porque es deporte, ¿eh? dentro del deporte del fútbol y en el fútbol se sabe, unos ganan, unos pierden, unos son campeones, otros no llegan a ser campeones, uno mantiene las categorías y otro la lamentablemente la pierde. Hoy, dos prestigiosas instituciones en nuestro medio, de acuerdo a los resultados, han perdido la categoría. La categoría, en la, tanto en la A como en la B. Exacto, es así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos entonces... Este, a entrar por los resultados de la divisional primera B de nuestro fútbol. Muy bien, donde eh, jugada hoy la décima eh, cuarta fecha nos dice que Hindú le ganó 2 a 1 a Fénix. Hindú todavía sueña con el claro. ascenso directo y lo frena a Fénix para estar en la... En la Yo lista, creo ¿no? que Fénix con esta derrota ha hipotecado muchas de sus posibilidades. Yo creo que han dos fechas y ahora podemos repasar, digo, como quedó la tabla, no, sí, pero tan no abajo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? 
no depende este, de si sí mismo. Los dos partidos, sí, sí. Si ganan los dos partidos que le restan y sus rivales que están unos puntos más arriba ganan, ¿qué pasa? Sí, sin duda. Se que mantiene, sí. Depende del resultado. Que es distinto cuando uno depende de sí mismo. Sí, sí. Saber que ganar, ganar, este, lo, lo mantiene. Sí, sí, sí. Bueno, otros creo que también perdió toda sí, su sí. posibilidad en el día de hoy y unos puntos salvadores para lo que puede ser el descenso es el empate entre Durín Central y San Eugenio. Dos a dos. Le dan puntos en la tabla de posiciones, como decía, respira. A, a Durín sí no le alcanza para la liguilla. ¿no? Sí, sí. Claro. Durín para mí hoy quedó liquidado, pensando en el 2019. Puntos nada más que sí, sí. para sumar para claro, el coeficiente del descenso. De San, Lore, eh, San, Eugenio. San Eugenio, que en los últimos dos años él la viene remando, ¿no? Dos bueno, años. Esta goleada del Lobo Libertad ante Paso del Bote determinó que Paso del Bote ya faltando dos fechas pierda la categoría, pierda la categoría y pase a ser equipo de la divisional primera C para el 2019 para, el 2019. para la gente pasó el bote el aliento ¿eh? la palabra de que cumplieron deportivamente a veces cuando los rivales son superiores cuando hay mayores posibilidades es lo que sucede que lo tomen como el deporte. Da revancha. Que se junten más que nunca para que Paso del Bote, bueno, en la C cumpla como debe cumplir y, y pronto retorna, retorna a la adicional primera. Pronto B. retorno el paso a la B. Y Chana y Sudamérica uno a uno, Sudamérica es otro también que se resta en las posibilidades Exacto. allí. Pero igual está en posición de liguilla el equipo naranjita del barrio Camino William. Y Chana, bueno, sacó un punto más. Para respirar. Pero igual, para respirar. Pero hasta ahí, hasta ahí. Claro, todavía quedan dos fechas. Yo creo que este año todavía se va a salvar. Chana. Bueno, muy bien, pero el resultado que oh, modificó... Sí, la tabla. No solamente la tabla, sino que podía haber sido campeón anticipado, como claro, decíamos. Sí, sí. Porque también es importante mantener la diferencia de puntos ante un Lobo Libertad, que es el único que le, está, le puede pelear el ascenso directo, y hoy no podemos estar catalogando la labor del Lobo porque lo goleó a, a Paso del Bote, el equipo que pierde categoría. Pero sí Deportivo Artiga ganaba 1 a 0 y Cerro con un jugador menos alcanza a empatar la partida. 1 a 1, 1 a 1, sí, sí, la ¿Eh? verdad que lo de Cerro es muy importante y lo de Deportivo, bueno. Todavía no, lleva diferencia sí, en la tabla, todavía, pero, pero, achicó, pero... Achicó la diferencia, ¿no? Y quedan dos partidos que en las previas también son ganables. Cerro se mandó un gran partido hoy, hay que decirlo. Eh, el equipo de Japón Benítez y bueno. Y finalmente eh, Albion y el tanque 2 a 2. No, el, el tanque dejó pasar una gran chance acá. Y ahí, ya, no. también ninguno de los dos sí, le, sí. le sirvió el empate. No le sirvió el empate. Ah, Iba sí. ganando el tanque 2 a 0 y también 2 a 2. Es claro. El tanque que si hubiera tenido una victoria, un Se metía de más. cuerpo y arma en la liguilla, eh. Ojo con el tanque. Exactamente. Muy bien, con estos resultados vamos a la tabla de posiciones, despacito. Vamos a analizar las posibilidades claro. de Enrique. Dale. Lo que yo le decía, 29 tiene Deportivo y 26 llegó el Lobo y quedan... Faltan 6, 6, 6, 6, 6 puntos. Hindú, 24. Yo creo que hasta ahí, yo creo que Hindú todavía tiene chance matemática. Después sí, Sudamérica... Tiene chance Liguilla 21. No, Hindú, perdóname. Sí, sí. Hindú para ser campeón. Sí, ¿no? tiene que no, perder todo. Sí, sí, sí. Perdóname que discrepa sí, sí. así. Simple, pero no. Simplemente. Hindú para mí está. Digamos que está en la Liguilla. Ahora sí, por el sí, segundo sí. ascenso, totalmente. No lo saca nadie. El título, el ascenso directo, son dos equipos. Mano a mano. Deportivo Artigas y Libertad. Libertad. No entra ningún otro. Por más que me diga matemáticamente, Hindú tiene posibilidades. Tiene sí, que sí. perder todos los partidos sí. deportivos Artigas. Sí, sí. Y tiene que ganar todos los partidos. Y tú, pero también tiene que perder libertad. Tiene que, eso lo logrado, tiene que perderlo. Por dos. eso te digo. Sí, sí, más complicado. Sí, sí, muy rico, se rico. La IASA, como decíamos, 21. Y Fénix, 20. Hoy estaría Fénix en posición de liguilla, ¿no? Sí. Con 20, ¿vio? El, el, la pérdida de Fénix en el día de hoy eh, no le da la tranquilidad. Claro. Si hoy hubiera ganado, está tranquilo. Claro. 
Con lo que Porque restaba, Cerro estaba adentro. Jugó ante un rival dificilísimo y sacó un punto y tiene 20, Cerro, igual que Feni. ¿no? Bueno, ahí yo paso la raya. Claro. Es decir, que los cuatro que van a jugar sí, sí. El, por el segundo ascenso de Nacional Primera B, para mí están entre Libertad, Hindú, La Guiaza y después de Fine. Feni y Cerro. Y Cerro. Sí, sí, mandar por ahí, vamos a ver qué es lo que pasa y los enfrentamientos ¿no? que tienen Dublín claro, y el tanque, pro, no que para mí hoy no se le fue gran chance. Después eh, dijimos eh, Albion 18, San Eugenio 17, pensando en el año que viene va a querer seguir sumando. Chaná 9 y Paso del Bote descendido con 4 puntos. Bueno, ahora los dos comprometidos para el descenso, Chaná y... Sí, Chaná y creo que sigue siendo Cerro todavía, porque hoy empató, ¿no? Porque empató Cerro. Y el tanque. Eran los, los, Exactamente. Los, eran los tres equipos involucrados, ¿no? Exactamente. Hoy por hoy. Son los tres equipos. Está muy parejo porque justo la o sea que los tres empataron. Perfecto. Vamos a la próxima fecha de la B. A ver, la analizamos. Dublín hindú. Eh, Dublín para el compromiso, sumar puntos, para el. Si gana el, hindú, el se termina todo. Pero hindú se juega la vida. No puede empatar. Ganar o ganar. Depende de sí mismo. Eh, San Eugenio Libertad. Lo mismo. Sí. Para Lobo Libertad es ganar o ganar. El empate no sirve. Fénix pasó el bote. La gran chance vio de Fénix sumar de a 3 llegar a 23 puntos. ¿no? Ojo con Fénix, ¿no? Y acá los dos se juegan todos. Sí, sí. Cerro y el tanque. Sí, sí. Está el empate la no le sirve a ninguno de los dos. Claro. El que gana acá tiene más, más chance de entrar al Lillo. Y Deportivo Artigas Chaná, vamos a ver si como dice el refrán, del árbol caído estás en Pero, leña. Eh, es que... Se supone que al trote nomás Deportivo Artigas le va a ganar. De nuevo, 29 puntos contra 8 puntos <ríe> en la tabla de posiciones. Queda a un partido que sería un empate en la última fecha deportivo de ser de la A, ese anhelo que tiene toda esa, esa gran hinchada. ¿no? Sí, sí, sí. Llegó la oportunidad para Deportivo Artigas. Sí, sí. Y el además... domingo tiene todo. De local tiene ahí todo, en el complejo todo, de Apolón y Viera. Tiene todo a favor. Sí, sí, sí. Todo. Lo tiene que aprovechar. Sí. ¿Y sabe por qué también tiene a favor? Porque yo quiebro una lanza por San Eugenio. Ah, es dificilísimo. Le va a hacer un gran partido y no sé qué, saca más un empate el lobo. Y por eso te digo, y va ahí... a ser muy, bu muy buena la fecha. Sí, sí. Y muy buena la fecha. Podemos tener caravana que salga ahí a Apolón y Viera. Pasando acá por, por Canal 8 ahí para que el no. amigo este nos ve y haga unas tomas ahí de Deportivo el próximo domingo puede ser de primera. Bueno, muy bien, vamos al fútbol de Nacional Primera A que también cumplió como estaba previsto y realmente, señores, ¿qué, qué resultado. Cambió la tabla de posiciones. ¿Por qué? Lo analizamos con los resultados en pantalla. Muy bien, el partido de la fecha. El partido de la fecha. Que para mí puede significar título. ¿eh? Título. Usted va a decir, no se adelante, pero yo le voy a decir, faltan dos y liguilla. No, no, comparto con usted. Este partido Com puede llamarse título del fútbol salteño. Comparto Como con usted. Como uno analiza lo demás, salvo gladiador, no están, lo conversamos fuera de cámara con Jorge Jack y los compañeros, este, no están muchos equipos pasando por un nivel. Y el rojo quiere seguir largo, ¿eh? con todo. El equipo de Rivas hoy fue a un reducto difícil, como es el Araujo, y le ganó, yo creo que sin apelaciones, José. Sin apelaciones. 4 a 1, ¿sabes? Sin apelaciones. No hay y absolutamente ninguna vuelta falta, que sí, buscarle sí. el resultado claro, del partido. Es. Ah, fue mucho más universitario y pudo ser más abultado el tanteador. Muy bien. Y bueno, así que una gran victoria al rojo. Aquí se bien. definió, desde mi punto de vista, acá se definió el, acumulado. el torneo acumulado. Sí, sí, muy difícil. Y muy meritorio lo de Seibal. ¿eh? Mira que lo de Seibal no merma absolutamente en nada lo que realizó en esta temporada. Claro. Nada, nada. Esta sí fue una sorpresa. Sí, sí, sí. El irregular. Wow, ¿Cómo se River quedó Play, en esta segunda rueda, no? Perdió la brújula, perdió posibilidades. No, posibilidades no, porque matemáticamente tiene. Pero es difícil, pero ¿eh? Saladero hoy, hoy fue más que River y le ganó bien por tres goles contra uno. Desde luego, en una cancha difícil, en el reducto de Saladero. Claro, pero, reducto de Saladero. Pero, sin duda. Y otro que en el reducto de Saladero sacó provecho fue... Este es un partido increíble. <risa> 
lo llevó a Saladero y le ganó a Salto Uruguay. No, pero increíble, increíble. Eh, Uruguay ganaba bien 1 a 0. Tuvo un penal a su disposición. El Leo Rivero creo que sí, es el sí, goleador. Sí, sí, el Leo Rivero, el goleador. Eh, tiró bueno. el penal, lo marró. Y después aparece el goleador de progreso, el goleador de progreso para los dos goles, empatar el partido y darle la victoria por dos goles contra uno. Una victoria importantísima para Progreso. Sin duda que sí. Porque cuando el resultado era adverso, Progreso estaba sumamente comprometido en la tabla claro. del descenso. Sí, sí, sí. Sumamente comprometido. Sí, sí, sí. Y la victoria le dio aire porque al perder Santa Rosa, al ganar Tigre, Tigre se va arriba en la tabla del descenso, estamos hablando... Ya lo manda con el resultado a Santa Rosa perder la categoría, pasar a ser equipo de la B el año que viene. Y ahora queda en el descenso Tigre y Progreso en un mano a mano. Porque Saladero con el triunfo que tuvo... Está unos escalones más arriba. Exactamente. Claro, y el partido que decía usted, jugaba a primera hora de Araujo, gran victoria de Tigre. Gran o sea, victoria Santa Rosa, Tigre. Eh. Gran... Lo, que ahí... es lo, lo que es Tigre... Porque Tigre, señores, después vamos a ver la tabla de posiciones, tabla de posiciones. Tigre, eh, estando ante último y con posibilidad del descenso, tiene posibilidades de entrar en la liguilla del fútbol salteño porque está tan solo a dos unidades. De gladiador. A dos unidades de gladiador que es líder. Jugó tres en, partidos en y tres la B. Porque si Tigre llega a ganar esa serie, si se da vuelta, sí, sí, sí. clasifica. No, claro, tiene que jugar el partido primero claro. con el ganador de la otra, de la otra pero serie. se le abren otras posibilidades para entrar en la liguilla. Sin duda que sí. Y Ferrocarril, partido que tengo el gusto de ver a primera hora del estadio, eh, cayó ante el Gladiador un gol contra cero. Eh, a los 35, un golazo para verlo en gol por gol. Por arribita, ¿eh? A los 35 de Martín Yacalima. Y bueno, en un partido que creo que Gladiador fue el que más quiso, ¿no? Dentro de 90 minutos, un equipo de Gladiador que ha ajustado líneas. Martín Silva en el medio, ha mejorado el Boca Torgués. En fin, tres cuartas canchas hacia adelante. Mejoró el fondo también, más allá del cabeza. Hoy vuelve el Mauri Trinidad. Volvió el supuesto arquero titular que se había lesionado que estuvo en el fútbol profesional, terrible arquero como Jorge Fleitas. En fin, sigue acomodando y hoy logró meter el equipo de Richard Albernaz, 3 en 3 y el Gladio va candidato, camino a lo que es la segunda rueda y llegar en las mejores condiciones. Y a segunda hora en el estadio, un partido chato, donde se vio poco fútbol, donde tal vez en el primer tiempo quiso más alto nuevo, hizo un gol tempranero y después lo emparejó Nacional en el segundo tiempo, lo empató y tuvo chances también de haber ganado el partido el equipo tricolor de Alejandro Torren para ese salto nuevo 1, Nacional 1, un Nacional que está en liguilla y salto nuevo que sigue peleándola. ¿no? Pero sigue peleándola con posibilidades realmente, este, eh, vamos a ver la tabla de posiciones. Vamos a la tabla ahora. Bueno, vamos a la tabla de posiciones. A ver, ¿Qué pasa en la tabla de posiciones? Que tiene un nuevo líder a falta de dos fechas. Universitario, el rojo de calle Brasil 30. Seibal 29. Y después yo creo que hoy sí, si quedaban dudas, el Gladia está en la liguilla y gran candidato con 25. Nacional con ese empate 23. Ferro perdió 22. Quedó quinto el equipo de Uzuka, pero está ahí. Y como decía usted, salto nuevo, sexta colocación con 21 puntos, desplazando a River a la séptima colocación con 20. Y creo que ahora sí no le da la matemática a Salto Uruguay con 17 no, puntos. No, no, no. Que la peleó, que la remó, que el año pasado muchos no lo daban y estuvo. Este año no va a estar el equipo decano del fútbol salteño. Bueno, con esta tabla de resultados, diciéndole o recordándoles que el equipo de Seibal ya está en la liguilla, restan cinco candidatos. Evidentemente, universitario, puesto. Gladiador, puesto. Nacional, 
puesto. ¿Y los otros? Sí, sí. No, yo digo que Ferrocarril también, por los partidos que le quedan, ¿Sí? va a ganar el equipo Pero Ucita que está en Lilla, Tiene eh. que pelear con Salto Nuevo y con River, y ¿no? con River, ¿no? Sí. Pero River... No te olvides ah, que ah, River ah, le, son dos puntos nomás los de Ferro. Sí, sí, ¿Eh? sí. Y el Salto Nuevo, un punto. Sí, 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 sí. sí. Yo pienso que sí. Pero vamos a ver la próxima fecha. La próxima fecha, que va a ser la cuarta, la segunda rueda. Uh. Mira qué partido. Saladero Universitario. River Salto Uruguay. Claro, ese partido define una plaza, ¿no? Un, sí. Sí, sí, acá si pierde River la queda y Salto Uruguay todavía tiene que la chance de matemática. Resultado. La chance de matemática. Y Seibal al progreso. Seibal no puede perder. Progreso, pellicar punto para, para decirle adiós al descenso. Gladiador Tigre, como dijo usted, acá se define la serie. Gladiador tiene 9 puntos y Tigre tiene 7 en esa serie. De ganar Gladiador ya se quedaría el domingo con esa serie esperando el resultado de la otra llave para jugar la final. Venga el partido que viene. Sí, sí. El partido, Ferro gana el partido de la fecha. Y se coloca el equipo de Rica, Y Uzuka si gana. es al revés, si, uh. el, si el equipo de Usuca pierde y gana el equipo... De, 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 el gol y San Berro. Sí, sí, sí. gana Salto Nuevo. ¿Qué pasa, Enrique? Y cambia todo porque Salto <risa> Nuevo pasa 24. ¿Y vos lo das a Gladiador? A Ferro Gladiador, este, ganador así, así. ¿Cómo no analizás. Porque vos con sí, la va a ser difícil. Que, pues yo le doy Ferrocarril. Eh, yo no lo veo Ferrocarril. Claro. Sigo insistiendo. Tiene un plantelazo. Sí, sin duda. Pero hasta ahora, en los hechos, sí, sí, en las sí. canchas, no lo tiene. Fíjate. Hoy derrota. Sí, sí. Hoy sí, sí. derrota de ferrocarril. Es más, atajó Johnny Fleitas, el juvenil, y anduvo muy bien. En el primer tiempo tuvo dos o tres tapadas. Que si no era el gol no, de Animal ¿Qué increíble. le pasó a Carrara? Eh, Carrara está en el banco. Está en el banco. Está en el banco bajo está rendimiento. Banco. No sé si bajo rendimiento. Él está haciendo un trabajo especial de acondicionamiento. Eso es lo que nos dijo la gente del cuerpo técnico ¿Para pensando qué? en el guillo. Ah, bueno. Pensando ah, en el guillo. Perfecto. Bueno, así que esta es la próxima fecha. A ver, le voy a dar un adelanto. Universitario, empate, Seibal gana, Gladiador gana, Salto Nuevo, Ferrocarril, un empate y Nacional no tiene problema para ganar. Para Santa Rosa. Sí, 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 es el pronóstico, se lo doy adelantado hoy. Sí, eh. sí. Nacional que está con 23, creo que no va a tener problemas el equipo del Ale Torren para ganar y llegar a 26. ¿no? Bueno, muy bien. Eh, lo que tiene relación con las series, digamos que... A ver, por aquí. Donde lo Una la lidera eh, Universitario con, con nueve, nueve. Y otra seguido Gladiador con por nueve. Saladero y Sebal con cuatro. Gladiador en la Serie B tiene nueve puntos contra siete de Tigre, cinco de Salto Nuevo. Muy bien, Enrique. En el fútbol comercial, rápidamente, le digo que La Roca le ganó a Mamasol por 1 a 0. Villa España 1, Los Búfalos 0. La Cafetera y Vértigo 1 a 1. Deportivo BJ 3, Los Búhos 1. Más Color 2, Minervine 0. Y Nuevo Uruguay 1, La República 0. Con estos resultados, Deportivo BJ líder con 25 puntos. Más Color en la segunda ubicación con 24. 23 para La Cafetera, 18 para eh, Deportivo Vértigo. Pasamos al capítulo del básquetbol, donde técnicos de nuestro medio estuvieron en la capital realizando un curso este, en Montevideo y además actualización para lo que es el puntaje y la ubicación de los técnicos según el categoría? colegio sí, sí. de técnicos de Montevideo. La presencia de Oveja Hernández, el técnico de la selección argentina de básquetbol, este... Eh, ha sido uno de los disertantes, los tantos disertantes, de una clínica realmente importante. Realmente importante. No sabemos la cantidad de técnicos de nuestro medio que asistieron a, a la misma. Esperemos que haya sido un muy buen número. Y en el básquetbol, con los últimos resultados, eh, ya estaba definida la final entre Ferrocarril de Concordia y Nacional. Esa final... Se lleva a cabo el próximo jueves 21 en el rectángulo del de Club Nacional. Y lo dijimos que a través de la OL, firmado por su presidente, el señor García, que es el presidente de la Liga, 
de, de Soriano de anunciando el respaldo de los 300 mil pesos para los transportes y la confirmación de la realización del campeonato del de litoral a nivel de clubes en categoría 14, 16, 18 y también a nivel de selección. Y ya que estamos con el básquetbol, le decimos que el próximo martes 21 de agosto se pone en marcha el campeonato Salte. Ferrocarril en la primera fecha recibe a Universitario en el gimnasio de Ferro. El viernes 24, Nacional Juventus en el rectángulo tricolor. Y el domingo 26, en el Juan José Galvarini, Salto Uruguay recibe a Círculo Esportivo. Esas son las novedades del bajo. Mientras tanto, Enrique, en la divisional primera C, aquí están los resultados, por no? favor. Porque comenzó el campeonato claro, de, la, una nota con Marito, de la divisional primera C. Eh, María Tal Miranda es el presidente. Sí, sí. Este, Pero vamos, los resultados que está. vamos eh. a los resultados de la fecha, primera fecha. Picaron al frente Arsenal, Parque Solari, eh, Barcelona, Peñarol y Palomar. Sí, no hubo, todos ganadores, no hubo empate. Parque le ganó 3 a 0 defensor, Arsenal 4-1 a Rodó, Barcelona 3 a 2 Huracán. Eh, Quinta Avenida y Florida, eh, 2 a 2. Peñarol le ganó 1 a 0 al Magro. Y Palomar le ganó a Lazareto 2 a 1. Exactamente, el resultado de la división primera Muy C. parejo, ¿no? Campeonato en marcha. Eh, sigo apostando a dos. Atlético Arsenal, Parque Solari. Muy bien. Atlético Arsenal, yo apuesto a Peñarol. Y sí, Arsenal. Bueno, Carlito Germán, que, que tenga en cuenta. Sí, Usted no lo apoya a Parque sí, Pero Solari. mire que él no es el técnico este año. No dije que sí, sea sí. el técnico. Sí, sí. Le dije que a es Carlito Germán lo va a tener en cuenta que usted no apoya. El señor Fabián Osorio es el técnico. Bueno, muy bien. A raíz de esto, del de inicio del campeonato de la primera adicional C, tenemos la palabra de su presidente, Mario Altamirato. Vamos a ella. El formato es igual al del año pasado, o sea, vamos a jugar una primera rueda de 11 fechas que va a comenzar el día eh, sábado, 11. Eh, de eso, de esas 11 fechas, después van a salir 8 clasificados, 4 pares y 4 impares. De esos 8, eh, que van a ser 3 partidos, va a, salir, va a salir el campeón entre el que hizo más puntos en el acumulado y, y, y esas 3 fechas va a ascender directamente y después del segundo al quinto va a haber una liguilla final donde si el que salió quinto, eh, segundo eh, no sale campeón y no sale último va a tener la posibilidad de jugar un partido final como pasó el año pasado entre Parque y, y el Tanque. ¿Qué expectativas tenés Mario con este campeonato, con los clubes que tienen algunas particularidades que muchos de ellos son muy convocantes? Nosotros tenemos las mismas expectativas de siempre, o sea, nosotros que estamos en la liga desde el año 2000, que tuvimos como seis años de presidente, bueno, está, después dimos un paso al costado, ahora volvimos de vuelta, y la expectativa sigue siendo las mismas porque están la mayoría de las instituciones, creo que se han preparado muy bien la mayoría de las instituciones, yo creo que van a haber buenos espectáculos, y lo más importante de todo es que a nosotros se nos subieron los costos, ya sea por concepto de eh, arbitraje, por concepto de cancha, por concepto de eh, la gente de seguridad, y nosotros mantenemos la entrada, o sea, lo, los clubes van a llevar 30 entradas que van a, a vender en, en sus instituciones a 80 pesos cada una, y en la cancha directamente va a valer, tener un valor de eh, 100 pesos. Bueno, muy bien señores, repasamos el fútbol de salto, Enrique Hugo. Divisional B, Hindú 2, Fénix 1, Dublín 2, San Eugenio 2, Paso del Bote 1, Libertad 7, Chaná 1, Sudamérica 1, Deportivo Artigas 1, Cerro 1, Albion 2, El Tanque 2. Con este resultado Deportivo Artigas sigue siendo líder 29 puntos, pero Libertad acortó diferencia hasta 3 puntos con 26, luego Hindú con 24, 21 puntos para Sudamérica, 20 para Fénix y Cerro. Dublín Central junto al Tanque con 19, 18 Albion, San Eugenio 17, Chaná 9 puntos, Paso del Bote, perdió la categoría 4 puntos. 
la próxima fecha, Dublín Hindú, San Eugenio Libertad, Fénix Paso del Bote, Cerro el Tanque Deportivo Artiga Chaná, Sudamérica Albio. En el fútbol divisional primera A, Ceibal 1, Universitario 4, Saladero 3, River 1, Progreso 2, Uruguay 1, Santa Rosa 0, Tigre 2, Gladiador 1, Ferrocarril 0, Salto Nuevo 1, Nacional 1. Tabla de posiciones, el nuevo líder del acumulado, Universitario a falta de dos fechas, alcanzó la cúspide 30 puntos, Saibal fue desplazado en segundo lugar 29, Gladiador 25, Nacional 23, Ferro 22, Salto Nuevo 21, River 20, Salto Uruguay 17, Saladero 13, Progreso Tigre 11, Santa Rosa 8. La próxima fecha, restan dos, o sea la penúltima, Saladero Universitario, River Salto Uruguay, Selval Progreso, Gladiador Tigre, Ferro Salto Nuevo, Santa Rosa Nacional. Muy bien, nos vamos José, llegamos al final, sin decirle que no sea parte de la pantalla de Canal 8 porque viene gol por gol. Hasta el próximo domingo, nos encontramos.